வெல்கம் டு நம்ம சேனல் அனுன் கனிஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஸோ ஜான் நைன்டீன் வந்து கிளர்க் மைன்ஸ் கண்டிப்பாக யூஸ் ஆக போகுது எஸ்பிஐ கிளர்க்குக்கும் டேட்டா சஃபிஷியன்சி வரப்போகுது ஸோ நேற்று வீடியோஸ் போட்டிருந்தீங்க பார்த்துக்கோங்க அதை பார்க்காதவங்க கூட இப்போ பார்த்தா கூட புரியும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சேம் வீடியோ வந்து வீடியோ கோஸ்ட்லேயும் நான் எடுத்திருப்பேன் அது ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஃபுல் லென்த்தாக எடுத்திருப்பேன் ஸோ யூடியூப்பில் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் போட்டால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது வீடியோ கோஸ்க்கும் சேம் அதே தான் அது ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் இருக்க போது அவ்வளோதான் ஸோ அதுக்கான வீடியோ கோஸ்க்கான லிங்க் கீழே இருக்குது அதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க சரி போயிடலாமா ஸோ கரெக்டாக ஒரு ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் டைம் உங்களால் சால்வ் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்கள் ஒரு டைம் ஸ்டார்ட்ஸ் ஓகே எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் எ ஸ்கூல் கெட்ஸ் ஒன் டிக்கெட் ஃபார் அ ஃபங்க்ஷன் த ஸ்கூல் வாஸ் சார்ஜ் டோட்டல் ஆஃப் ருபீஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபார் திஸ் டிக்கெட் ஆல் ஆஃப் விச் வேர் ஆஃப் ஈக்குவல் வேல்யூ ஸோ வாட் வாஸ் த ப்ரைஸ் ஆஃப் ஒன் டிக்கெட் ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் இந்தா இருக்குது ஸ்டேட்மெண்ட் டூ இந்தா இருக்குது ஒரு டைம் ஸ்டார்ட்ஸ் நவ் நான் பேசினப்பே அஞ்சு செகண்ட் முடிஞ்சு டென் செகண்ட்ஸ் முடிஞ்சு முடிந்து விட்டது பதினஞ்சு செகண்ட்ஸ் ஓகே ஏன் பதினஞ்சு செகண்ட்ஸ் நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னா இது வந்து அப்ளிகேஷன் சம்ஸ் கிடையாது சரியா டே டாபிக் பேரே பாருங்க டேட்டா சஃபிஷியன்சி ஸோ அப்படின்னா என்ன இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் ஸ்டேட்மெண்ட் டூ சஃபிஷியண்டா இல்லையா செக் தான் பண்ண போகிறோம் சரியா அதாவது ஃபுல்லாமே இப்போ கடடன் எடுத்து சால்வ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை கொடுத்துருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் சஃபிஷியண்டா இல்லையா ஆன்சர் சொல்கிறதுக்கு போதுமான அளவான இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கா இல்லையா இருக்கா இல்லையா அதை தான் பார்க்க போகிறோம் சரியா ஸோ அதனால தான் இந்த டாபிக்ஸ் வந்து ஈஸியாக நம்ம ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் ஆனால் உங்களுக்கு கான்செப்ட் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் உங்களால் அனலைஸ் பண்ணி சொல்ல முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆப்ஷன் ஏ படி ஒன்லி ஒன் மட்டும் போதும்பா ஆன்சர் சொல்கிறதுக்கு ஒன்லி ஒன் மட்டும் போதும்பா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆப்ஷன் பி இல்லை ஒன்றும் போதும் இரண்டும் போதும் அப்படின்னா எய்தர் ஒன் ஆர் டூ அதுக்கப்புறம் இல்லை ஒன்லி த்ரீ சாரி ஒன்லி டூ த்ரீ ஏ இல்லை ஸோ ஒன்லி டூ மட்டும் போதும் அதுக்கப்புறம் ஆப்ஷன் டி ரெண்டுமே வேணும் ஆன்சர் சொல்கிறதுக்கு ரெண்டுமே வேணும் போத் ஒன் அண்ட் டூ அதுக்கப்புறம் ஆப்ஷன் இ ஆன்சர் கண்டே பிடிக்க முடியாது ஒன்றும் செட் ஆகாது ரெண்டும் செட் ஆகாது சரியா ஸோ அப்படின்னா ஆப்ஷன் இ போக போகிறீங்க அவ்வளோதான் நீங்கள் என்ன ஆன்சர் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க ஸோ கமெண்ட் செக்ஷனில் போட்டுடுங்க அப்போ தான் தெரியும் எத்தனை பேர் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக சால்வ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு வாய்ஸ் ஓவர் போட்டால் போட பார்க்க மாட்டுறீங்க ஃபேஸ் காமிச்சிட்டா தான் போடுறீங்க ஸோ கமெண்ட்டை போட்டுவிடுங்க எத்தனை பேர் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னு ஏ வா பி ஆர் சிஆர் டிஆர் இஎன் ஓகே ஸோ இது என்னோடய ஆன்சர் வந்து என்னென்னு நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி கான்செப்ட் கிளியராக புரிஞ்சுக்கோங்க நான் பொறுமையாக ஸ்லோவாக சொல்கிறேன் எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் எ ஸ்கூல் கெட்ஸ் ஒன் டிக்கெட் ஃபார் அ ஃபங்க்ஷன் த ஸ்கூல் வாஸ் சார்ஜ் டோட்டல் ஆஃப் ருபீஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபார் திஸ் டிக்கெட்ஸ் அதாவது ஸ்கூலில் சின்ன வயசில் அந்த படத்துக்கெல்லாம் கூப்பிட்டு போவாங்க தெரியுதா இப்போ கூட்டு போவாங்களே சின்ன வயசில் என்னெல்லாம் அந்த முதல் படத்தெல்லாம் கூட்டு போனாங்க அந்த மாதிரி பொம்மை படத்தெல்லாம் ஸ்கூலில் கூட்டு போவாங்களே ஸோ டோட்டலாக டிக்கெட் சார்ஜ் எவ்வளோ வருது அப்படின்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் சரியா ஆல் ஆஃப் விச் வேர் ஆஃப் ஈக்குவல் வேல்யூ எல்லாத்துக்குமே டிக்கெட் ஈக்குவல் வேல்யூ அதாவது ஒரு ஆள் டிக்கெட் நூறுரூபானா எல்லாத்துக்குமே நூறுரூபா தான் கூட வச்சா காண்டாவீங்களா ஸோ எல்லாத்துக்குமே ஈக்குவல் வேல்யூ ஆஃப் டிக்கெட்ஸ் ஸோ வாட் வாஸ் த ப்ரைஸ் ஆஃப் ஒன் டிக்கெட் ஒரு டிக்கெட்டோட விலை என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகேவா ஸோ கொஸ்டினோட கிவன் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டோட்டல் டிக்கெட்ஸ் வேல்யூ சிக்ஸ் தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே கிளியர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அஞ்சு பேர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆறு பேர் படத்துக்கு போகிறாங்க ஒரு டிக்கெட்டோட வேல்யூ ஆயிரம் ரூபா அப்படின்னா சிக்ஸ் இன்டு தௌசண்ட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் பட் எதுவுமே தெரியாது இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொஸ்டினில் இல்லை எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னு இல்லை எத்தனை டிக்கெட்ஸுன்னு சொல்லலை வேல்யூ சொல்லலை ஸோ அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என் வச்சுக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ என் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என் டிக்கெட்ஸ் என்ன வச்சுக்கலாம் ஏதாச்சும் வேரியபிள் சொல்லுங்களேன் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாமா ஒயின்னு வச்சுக்கலாமா இல்லை டீன்னு வச்சுக்கலாமா டீன்னு வச்சுக்கலாமா ஸோ டிக்கெட்ஸை நான் டீன்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகே ஓகே கிளியர் ஸோ என் இன் டூ டீ இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஓகே இது வந்து நீங்கள் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்த ஒரு த்ரீ
கத்திரை நீங்களும் சொல்லுங்க ஆ எஸ் ஆ எஸ் சஃபிஷியன் தான் நம்பலையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் பொறுமையாக சொல்கிறேன் இஃப் த ப்ரைஸ் ஆஃப் த ஈச் டிக்கெட் ஹேட் பீன் ருபீஸ் டூ மோர் அதாவது இங்கே க தேட்டருக்கு போகிறீங்க டக்குன்னு டிக்கெட்டோட விலை ரெண்டு ரூபா கூட்டிட்டான் சரியா அப்படி ரெண்டு ரூபா கூட்டுறப்ப டோட்டல் வேல்யூவில் ஒரு ஆளுக்கு ரெண்டு ரூபா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறையா பேர் இருப்பாங்களே ஸோ லம்பா வராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிக்கெட் ரெண்டு ரூபா கூட்டிட்டான் அப்படின்னா அது ஓவரால் வேல்யூவில் ப்ரைஸ் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுதான் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதான் புரிஞ்சா என்ன சொல்கிறேன்னு என்ன சொல்கிறேன் அதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிளாஸ் ஃபுல்லாக வராங்க அப்படின்னா ஒரு ஆள் தலைக்கு ரெண்டு ரூபா கூட்டுறப்ப ஓவரால் வேல்யூவில் ப்ரைஸ் வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதான் ஸோ அப்படி என்றால் அதே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இருக்க போகிறாங்க நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன இப்போ என்ன தான் ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மாற போகிறது இல்லை கிளாஸில் ஐம்பது பேர் இருக்காங்கன்னா அதே ஐம்பது பேர் தான் இருப்பாங்க கரெக்டாக அதுக்கப்புறம் ம் டிக்கெட்டோட விலை வந்து எவ்வளோ ஆகுது ரெண்டு ரூபா எக்ஸ்ட்ரா ஆகுது ஆல்ரெடி டீ இருக்குது அப்படின்னா இப்போ டீ ப்ளஸ் டூ ஆகுது அப்படி ஆகுறப்ப இதில் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுதான் இந்த இன்ஷியல் ப்ரைஸில் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதான் இதில் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் என்ன ஈஸியாக சொல்லிடலாம் டென் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ வரும் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் இன்டூ சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓகேவா டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்போ ஆறாயிரம் ரூபாயில் இருக்க டிக்கெட் ஓவரால் ப்ரைஸ் வந்து இப்போ எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுதான் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன்க்ரீஸ் ஆகுதான் ரெண்டாயிரத்தி நானூறுபா அதிகரித்தால் எவ்வளோ வரும் எட்டாயிரத்தி நானூறுபா வரும் தட் மீன்ஸ் எயிட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வரும் ஓகேவா இதுதான் ஸ்டேட்மெண்ட் நம்பர் ஒன் சி இது பொழுது நான் ஸ்லோவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் உங்களுக்கு கான்செப்ட் கிளியர் ஆல்ரெடி ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா இது ஒரு ஃபைவ் செகண்ட்ஸில் போட்டுலாம் இது ஒரு ஃபைவ் செகண்ட்ஸில் நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணிடலாம் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எழுதணும் கூட அவசியம் இல்லை இப்போ நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இது ரெண்டுமே நீங்கள் சால்வ் பண்ணி டைம் வேஸ்ட் பண்ண அவசியம் இல்லை ஏன்னா இது வந்து அப்ளிகேஷன் சம்ஸ் கிடையாது டேட்டா சஃபிஷியன்சி நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க டூ அன்னோன் வேல்யூஸ் இருக்குது அன்னோன் வேல்யூஸ் லைக் என்டி இருக்குது அதே மாதிரி இங்கே என்டி இருக்கு ஸோ டூ அன்னோன் வேல்யூஸ் தென் டூ ஈக்குவேஷன்ஸ் அப்படின்னா கண்டிப்பாக சால்வ் பண்ணி வேல்யூ ஆஃப் என் வேல்யூ ஆஃப் டி சொல்ல முடியும் இதை சால்வ் பண்ணி எக்ஸாமில் டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்க வேணா ஸோ ஜஸ்ட் நீங்கள் ஃப்ரேம் பண்ணிவிட்டு சால்வ் பண்ண அவசியம் இல்லை இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் டூ ஈக்குவேஷன் டூ அன்னோன்ஸ் அப்படின்னா வி கேன் கெட் த வேல்யூ ஓகேவா ஸோ அதான் கான்செப்ட் ஸோ கண்டிப்பாக நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் எஸ் ஒன்லி ஒன் சஃபிஷியண்ட் ஓகேவா ஒன் சஃபிஷியன் ஆனால் அப்படியே டக்குன் போய் மார்க் பண்ணிடக்கூடாது அவசரத்தில் ஆர்வம் கோலாரில் ஒன்லி ஒன் சஃபிஷியன் இங்கே ஒரு ஆப்ஷன் பி இருக்கு எதர் ஒன் ஆர் டூ இருக்கலால ஸோ அப்போனா ஆப்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் டூவை நீங்கள் செக் பண்ணணும் ஸோ ஆப்ஷன் பியும் பாசிபிள் இருக்கு ஆனால் ஆப்ஷன் இ வராது ஏன்னா கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஒன்லி ஒன் சஃபிஷியன் போத் ஒன் அண்ட் டூ நம்ம ரூல் அவுட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஒன்லி டூ எஸ் வர வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா ஒன்லி ஒன் வந்துருச்சு ஸோ ஒன்லி டூ புரியுதா இப்போ பாருங்கள் இந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சு நான் மூணு ஆப்ஷன் என் ரூல் அவுட் பண்ணிட்டேன் ஸோ கண்டிப்பாக ரெண்டே பாசிபிள் தான் இப்போ ஏ வரலாம் பி வரலாம் ஸோ இதாக இப்படி தான் நீங்கள் எக்ஸாமில் ஸ்மார்ட்டாக திங்க் பண்ணணும் ஒரு நாள் எக்ஸாம் முடிய போதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தைரியமாக ரிஸ்க் எடுங்க கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணிட்டு ரிஸ்க் எடுங்க இதர் ஒன் ஆர் டூ அப்படின்னு புரியுதா திருப்பியும் சொல்கிறேன் நான் எக்ஸாமில் போயிட்டு நான் சால்வ் பண்ண மாட்டேன் ஜஸ்ட்டு நான் நிறையா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறப்ப என்னால் ஈஸியாக ஸ்ட்ரைக் பண்ணிய முடியும் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் நான் ரீட் பண்ணுறப்பே எஸ் டோட்டல் வேல்யூ என் இன்டூ ஒய் இல்லைனா எக்ஸ் இன்டூ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கான் எக்ஸை ஒயும் கம்பேர் பண்ணி ஸோ அப்போ டூ ஈக்குவேஷன் டூ அன் நோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னால் கெஸ்ட் பண்ண முடியும் நான் போய் பேப்பர் இருக்கிறேன் <laughs> ஸோ என் இஸ் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மொத்தம் எவ்வளோ இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்கூலில் எவ்வளோ இருக்காங்க அப்படின்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இருக்காங்க ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் இது கண்டுபிடிச்சிடலாமா நம்பர் ஆஃப் டிக்கெட்ஸ் டிக்கெட்ஸோட ப்ரைஸ் ப்ரைஸ் ஆஃப் த டிக்கெட் சொல்லிடலாமா ஒட் வாஸ் த ப்ரைஸ் ஆஃப் ஒன் டிக்கெட் ஸோ என்ன இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் என்ன வரும் ஸோ என் இன்டூ டி இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட்
கிளியரா திரும்பி நல்லா சொல்றேன் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இந்த இதெல்லாம் நீங்க சால்வ் பண்ண அவசியம் இல்லை நான் வீடியோ காண்டி மட்டும் தான் சால்வ் பண்றேன் நம்ப மாட்டீங்களா பிரைஸ் கண்டுபிடிக்க முடியுமா சோ அதுக்காண்டி மட்டும் தான் சால்வ் பண்றேன் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இதான் சால்வ் பண்ண அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் ஃபார் வெரிஃபிகேஷன் காண்டி நான் சால்வ் பண்றேன் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட்மெண்ட் டூ நம்ம செக் பண்ண போறோம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இங்க நல்லா பாருங்களே கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான் இருக்கு இந்த பிரைஸ் ஆஃப் த ஈஸ்ட் டிக்கெட் ஹேட் பின் டூ மோர் இங்க பிரைஸ் ஆஃப் த ஈஸ்ட் டிக்கெட் ஹேட் பின் ருபீஸ் ஒன் லெஸ் சேம் த டோட்டல் காஸ்ட் உட் பி ருபீஸ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் லெஸ் டோட்டல் காஸ்ட் உட் ஹேவ் பின் இன்க்ரீஸ் பை ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ கிட்ட டிட்டோ சேம் அதே தான் இருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம டூ சஃபிஷியன் சொல்லிடலாம் செக் பண்ணலாம் வேணாம் டவுட் இருக்கா நம்ப இல்லையா சோல்வ் பண்ணி கம்பெனியை பாருங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன அதே தான் இப்போ என்ன ஆகுதுதான் டிக்கெட்டோட வேல்யூ வந்து ஒரு ரூபா கம்மியாகுதான் இன்ஷியலாக டி அப்படின்னா இப்போ டி மைனஸ் ஒன் இன்ஷியலாக அஞ்சு ரூபா அப்போனா இப்போ நாலு ரூபா இவா டி மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் வேல்யூ எவ்வளோ கம்மியாகுதான் ஆயிரத்தி இரநூறுபா கம்மியாகுதான் ஸோ இன்ஷியலாக ஆறாயிரம் ரூபா அப்படின்னா ஆயிரத்தி இரநூறுபா கம்மியாச்சுன்னா நாலாயிரத்தி எண்ணூறுபான்னு சொல்கிற கஷ்டமா ஸோ கிடையாது ஸோ ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் சேம் அதே தான் இப்போ என்டி மைனஸ் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் என்டிக்கு பதில் சிக்ஸ் தௌசண்ட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸோ மைனஸ் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் என் இஸ் ஈக்குவல் டு சேம் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் சேம் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அதே ஆன்சர் தான் வரப்போகுது கரெக்டாக சரி சப்ஸ்டியூட் பண்ண என்னோட வேல்யூ இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் திருப்பி அதே அஞ்சு ரூபா தான் வரப்போகுது சரியா ஸோ அப்படி என்றால் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்னை வச்சு ஆன்சர் சொல்லலாம் ஸ்டேட்மெண்ட் டூவை வச்சு ஆன்சர் சொல்லலாம் ஸோ ரெண்டுமே சஃபிஷியன் தான் ஸோ அப்புறம் நீங்கள் எக்ஸாமில் எந்த ஆப்ஷன்ஸ் போனோம் எய்தர் ஒன் ஆர் டூ ஸோ ஒன்னை வச்சு சொல்லலாம் ரெண்டே வச்சு சொல்லலாம் ஸோ ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் ஆப்ஷன் பி ஸோ கிளியராக புரிஞ்சா ஸோ எக்ஸாமில் போயிட்டு இந்த மாதிரி எதுவுமே எழுத தேவையில்ல ஸோ நான் வீடியோ தான் வெரிஃபை பண்ணி காமிக்கணும்னு காண்டி தான் எழுதுனேன் ஸோ எக்ஸாமில் போயிட்டு ஜஸ்ட் நீங்கள் ரீட் பண்ணுறீங்க இது அனலைஸ் பண்ணுறீங்க ஒரு 15 ல 20 செகண்ட்ஸ் குள்ள டேட்டா சர்ஃபிஸ் நம்ம சால்வ் பண்ண முடியும் ஒரு நம்பர் சீரிஸ் விட நம்ம ஃபாஸ்ட் சால்வ் பண்ணலாம் கான்செப்ட் இருந்துச்சு அப்படினா சோ நல்ல क्वेश्चन சோ நல்ல சம் நெஸ் சம் போயிரலாம் ஓகேவா சோ உங்களுக்கு நான் நெஸ் क्वेश्चन டைம் அண்ட் ஒர்க்ல சோ டைம் ஸ்டார்ட்ஸ் நவ நான் ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन ரீட் பண்ணிறேன் ஹவ் many days a b and c together can finish the same pizza work ஓகே okay. uh, Okay, then statement one, A and B can together finish the same piece of work in 6 days, B and C together can finish the same piece of work in 12 days, C and A, same 10 days. Then statement two, what are you saying? The time taken by A alone to finish the same piece of work in 24 days, less than time taken by C alone to finish the same piece of work. So only one now, either one or two, our time starts now, now in 15 seconds time, our time starts. Five seconds over. Time up. Uh, so answer in that. Tackle in the command box. The board will be only one or either one or either one or two. Option D or E. So answer for this question, the Mari sums, time on work, this is repeated at Kekra sums, easy to guess, this is the answer, I will tell you, time on work, I will practice a lot of time on work, I will tell you, clerk mains in this level, I will tell you, mains exam, so data sufficiency, this is the same, this is the same, so solve it, the answer is, for example, only two, only two possible, only two correct, that's right, So, time taken by A alone to finish. Check it out. Statement 2 is checked. Uh, so, how many days A, B and C together can finish the same piece of work? So, A plus B plus C. Same thing. Now, work is finished. How many days? Answer is not going to be able to do it. Check it out. Answer is not going to be able to do it. Only 2 is going to be able to do it. Time taken by A alone to finish the same piece of work in 24 days less than by C alone. So, C is going to be able to do it. That's why. ஏ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸ் கம்மியாக முடிப்பாங்கன்னு சொல்கிறாங்க சி எவ்வளோ நாள் முடிக்கிறாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்களா எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் இல்லை இது ஒரு இல்லை ஐம்பது நாள்னா அதில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸ் கம்மியாக இருக்கும் பட் சி எவ்வளோ முடிக்கிறாங்கன்னே தெரியாது ஸோ எக்ஸாக்டாக தெரில இதையும் சொல்ல முடியாது ஸோ ரெண்டு அன்னோன் டேட்டா வச்சு வேல்யூ சொல்ல முடியுமா ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி சத்தியமாக வாய்ப்பே இல்லைங்க சரியா ஸோ அப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் டூவை மட்டும் வச்சு சொல்ல முடியாது ஓகே ஸோ ஏன்னா எந்த போய் இன்ஃபர்மேஷன் எதுவுமே இல்லை ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது எக்ஸ்னா இது எக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பட் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப டேட்டாஸ் இங்கே ஆல்ரெடி 
த்ரீ அன்ஸ் ஃபன் ஃபைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ சொல்ல முடியாது ஓகே ஸோ அதனால் கெஸ் பண்ணி தூக்கி விட்டுடலாம் சரியா சாரி ஒன்லி டூ தூக்கி விட்டுடலாம் அதுக்கப்புறம் ஒன்லி ஒன்னை ஃபஸ்ட் செக் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ஒன்னா செக் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் கம்பேர் பண்ணணும் சரியா டேட் ஆஃப் எஃபிஷியன்சி பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட் இது தனியாக செக் பண்ணணும் இது தனியாக செக் பண்ணணும் ஒரு ஆன்சர் வரலாம் ரெண்டே கம்பேர் பண்ணி சொல்ல முடியுமான்னு பார்க்கணும் இப்படி தான் செக் பண்ணணும் புரியுதா என்ன சொல்கிறேன்னு புரிஞ்சல என்ன சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்றை செக் பண்ணணும் இல்லைனா ஸ்டேட்மெண்ட் டூவை செக் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் ரெண்டுலேயே ஆன்சர் வரலை அப்படின்னா ரெண்டையுமே கம்பேர் பண்ணி சொல்ல முடியுதான்னு அப்படின்னு செக் பண்ணணும் ஓகேவா சரி அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் செக் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்களே ஏஎன் பி கேன் ஃபினிஷ் த பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் இன் சிக்ஸ் டேஸ் பி ப்ளஸ் சி கேன் ஃபினிஷ் த சேம் பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் எவ்வளோ இன் டுவெல் டேஸ் ஸோ சிக்ஸ் டுவெல் அதுக்கப்புறம் ஏஎன்சி கேன் ஃபினிஷ் த சேம் பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் இன் எவ்வளோ நாள் கொடுத்துருக்கான் ஏ ப்ளஸ் சி எவ்வளோ நாள் கொடுத்துருக்கான் டென் டேஸ் சரியா சிக்ஸ் டேஸ் டுவெல் டேஸ் டென் டேஸ் ஸோ நமக்கு இங்கே ஒரு த்ரீ ஈக்வேஷன் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ நமக்கு தேவை வந்து ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சியோட டூ கதர் ஒர்க் ஸோ ஓகேவா ஸோ அகெயின் சேம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் சொன்ன மாதிரி தான் ஸோ த்ரீ ஈக்வேஷன்ஸ் த்ரீ அன்னோன் வேல்யூஸ் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வேல்யூஸ் ப்ரெடிட் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபர்தராக டேட்டா சஃபிஷியலில் சால்வ் பண்ண அவசியம் கிடையாது ஸோ த்ரீ ஈக்வேஷன்ஸ் இருக்குது நமக்கு த்ரீ அன்னோன் வேல்யூஸ் ஏபிசி இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் நீங்கள் நிறையா டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் பார்த்துருப்பீங்க அடிக்கடி கேட்டுக்கிற கொஸ்டின்ஸ் ஸோ கண்டிப்பாக இது வச்சு ஆன்சர் சொல்ல முடியும் நீங்கள் நிறையா ப்ராக்டிஸ் இருந்தால் பார்த்தோன்னே கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதெல்லாம் எழுதி போகணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா ஒன்லி டூ சஃபிஷியன் ஸோ தைரியமாக நீங்கள் ஒன்லி டூவை சாரி ஒன்லி ஒன் சஃபிஷியன் தான் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் ஸோ தைரியமாக ஒன்லி ஒன்னை நீங்கள் எக்ஸாமில் மார்க் பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபர்தராக நீங்கள் ஒரி பண்ண அவசியம் இல்லை ஸோ எல்லாமே ரூல் டவுட் ஓகே கிளியர் புரிஞ்சா ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் டேட்டா சஃபிஷியன்சி நீங்கள் சால்வ் பண்ணணும் ஸோ எக்ஸாமில் போய்ட்டு ரொம்ப நாள் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க டேட்டா சஃபிஷியன்சி வந்து கண்டிப்பாக மெயின்ஸில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணிடாதீங்க எஸ்பிஐ கிளர்க் படிக்கணுமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ ஒரு சிம்பிளிஃபிகேஷன்ஸாக ஒரு ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டேன் அப்படின்னா அங்கேயும் ப்ரிலிம்ஸ் தான் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகவும் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் வேறு எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணி விடுங்க ஸோ அவ்வளோதான் உங்களுக்கு வேறு எதுவும் டாபிக்ஸ் மெயின்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணணும் எஸ்பிஐ கிளர்க் போகணும் அதையும் நமக்கு தெரியப்படுதுங்க ஸோ உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பேசுகிறேன் தேங்க்